தமிழ் கூடல் ஆறாவது நிகழ்ச்சி நான்காம் தமிழ் கூடலிலே தமிழ் கூடல் தமிழ் கூடல் தமிழ் மக்களின் கூடல் தமிழ் அறிஞர்களின் கூடல் இலக்கியமும் அறிவியலும் ஒவ்வொரு இலக்கியத்திலே பயிற்சி உள்ளவர்களுக்கும் தமிழ் இலக்கியத்திலே ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு அறிவியல் மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் சயின்டிபிக் டெம்பரம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு அறிவியல் பார்வை இருக்க வேண்டும் சயின்டிபிக் அவுட்லுக் இருக்க வேண்டும் அதே போல ஒரு அப்ரோச் ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச் அம்மாவர்கள் சொன்னார்களே இங்கு வருகின்ற மாணவர்கள் தமிழ் மாணவர்களை விட பொறியியல் மாணவர்கள் பரிசை தட்டிவிட்டு செல்கிறார்கள் அறிவியல் மாணவர்கள் பரிசை தட்டிவிட்டு செல்கிறார்கள் ஆமாம் ஒரு வரையறைப்படுத்தி வரையறைக்கு உட்பட்டு அழகாக அமைத்து எழுதக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களிடம் இருக்கின்றது என்பதுதான் அந்த உண்மை அடிப்படையிலே நானும் ஒரு அறிவியல் மாணவி தான் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி விலங்கியல் படித்த மாணவி அதற்கு பிறகு எம்ஏ தமிழுக்கு மாறி எம்ஃபில் படித்து பிஎஸ்சி முடித்து தமிழ் மொழியில் படித்து இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று என்பது வேறு ஒரு அடிப்படை அறிவியல் மனப்பான்மை என்பது எல்லோரிடமும் இருக்க வேண்டும் அதற்காக தான் இலக்கியமும் அறிவியலும் என்று சொன்னேன் ஒரு அறுவினை என்ப உளவோ வள்ளுவர் சொல்வார் அறுவினை என்ப உளவோ கருவியார் காலம் அறிந்து செய்யின் என்று சொல்கிற போது இந்த கருவி அன்றைக்கே சொல்லிவிட்டார் வள்ளுவர் இந்த கருவி என்பது கலப்பையையும் குறிக்கும் அதற்கு முன்னால் இரும்பு இரும்பை கொத்தித்தான் நிலத்தை அகழ்ந்தார்கள் அந்த இரும்பையும் இரும்பு காலம் அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட கலப்பை அதற்கு பிறகு எஞ்சின் நீராவி எஞ்சினையும் குறிக்கும் அதே போல இன்று அமைந்திருக்கின்ற கணினியையும் குறிக்கும் உயிரினங்களை முதல் ஓரறி உயிரினங்கள் இந்த புல் மரம் இந்த புல் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஓரறி உயிர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் தொற்று தொட்டார் சுருங்கி என்ற ஒரு செடி இருக்கும் அது தொற்று உடனே அப்படியே சுருங்கிக் கொள்ளும் இந்த மாதிரி தொடு உணர்வு உள்ளவை எல்லாம் ஓரறி உயிர் புல் மரம் முதல் என ஓரறி உயிர் என்பார் இரண்டு அறிவதுவே அவற்றோடு நாக்கை அந்த தொடு உணர்வு பிளஸ் அந்த நாக்கு சுவை அறியக்கூடிய ஆற்றல் மூன்று அறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே அங்கே நன்றாக சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த உயிர்கள் எல்லாம் மூன்றறி உயிர் மெய் வாய் மூக்கு நான்கடி உயிர் மெய் வாய் மூக்கு கண் நான்கு அறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே ஐந்து அறிவதுவே அவற்றோடு செவியே கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையவை ஆறு அறிவதுவே அவற்றோடு மனநே இப்படியாக ஆறு வகையான உயிர் பாகுபாட்டை தொல்காப்பியர் அன்றையே சொல்லி வைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு கைனகாலஜி ஒரு பாலியல் அறிவு ஒரு என்ற முறையில் அமைகின்ற ஒன்று அதில் அந்த கரு எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையதாக இருக்கும் என்ன வடிவிலே இருக்கும் அருமையாக சொல்கிறார் சிறுவாசகம் என்று சொன்னாலே நமக்கு வந்து என்ன நினைவு கோரும்னா கடைசி காலத்தில் பாடப்படுற ஒரு நூல் இது வந்து திருவாசகத்திற்கு உரை எழுதக்கூடாது இது ஆன்மீக நூல் என்றெல்லாம் இருந்த ஒரு காலகட்டம் திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் என்று சொல்லி சொல்லியே அதை பாடாமல் விட்டுவிட்டோம் நான் என்னுடைய மாணவனை கேட்டேன் எப்பாவது திருவாசகம் ஜீவ போப் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அருமையாக எண்பது வயதுக்கு மேல் அவருக்கு அந்த நிகழ்கட்டத்தில் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் திருவாசகம் படித்து நீ அழுதிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாணவனை பார்த்து கேட்டேன் அவன் சொன்னான் அழுதிருக்கேம்மா எப்படா நாளைக்கு பரிசு இன்றைக்கி படிக்கணுமேன்னு எழுதேன் நான் இப்படிதான் இருக்கிறது அவர்களுடைய அறிவு திருவாசகத்தில் எத்தனை அறிவியல் கருத்துக்கள் செறிந்திருக்கின்றன ஒரு பக்தி பணுவல் அந்த பக்தி பணுவலிலே இந்த கரு எப்படி உருவாகிறது என்னாகிறது என்பதையெல்லாம் மிக அருமையாக சொல்கிறார் ஒருமதி தான்றியின் தான்றிக்காய் போல இருக்குமாம் சின்ன கரு இந்த மணத்தக்காளி இது மாதிரி இருக்கும் மணத்தக்காளி பழம் மாதிரி சின்ன ஒரு காம்போடு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குமாம் தான்றிக்காய் போல இருக்குமாம் ஒருமதி தான்றியில் இருமையில் பிழைத்தும் இருமதி தாண்டியில் ஒரு ஒரு மதம் பிழைத்தும் அந்த இரண்டாவது மாதத்தில் பார்க்கிற போது அந்த கரு வெளியே உடைந்து விடாமல் அப்படியே இருக்க வேண்டும் அந்த இதிலிருந்து பிழைத்து வர வேண்டும் மும்மதம் தண்ணில் அம்மதம் பிழைத்தும் அந்த மூன்றாம் மாதம் வருகின்ற போது பல்வேறு வகையான லேசாக கரு வளர தொடங்கும் அதுதான் மசக்கைன்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மசக்கையின் போது பல்வேறு வகையான உணர்வுகள் அந்த பெண்ணுக்கு தோன்றும் ஒரு புளிப்பான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் சாம்பலை ருசிக்க வேண்டும் அருமையாக கண்ணதாசன் பாடுவார் மாதம் உடலது தளரும் ஈராமாதம் இடையது மெலியும் மூன்றாம் மாதம் முகமது வெளுக்கும் நாலாம் மாதம் நடந்தால் இறைக்கும் இதை எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க தெரியாது மாங்காய் இனிக்கும் சாம்பல் ருசிக்கும் மசக்கையினாலே அடிக்கடி மயக்கம் அதான் மும்மதம் தண்ணில் அம்மதம் பிழைத்தும் 
ஈரிரு திங்களில் நாலாம் மாதம் பேர் இருள் பிடித்தும் அந்த கருப்பு பெண்டே இருள் அதை தாங்கி வர வேண்டுமாம் ஈரு பேரிரு பிடித்தும் அஞ்சு மாதம் தனில் முஞ்சுதல் பிடித்தும் அதில் இருந்தாலும் தப்பி வர வேண்டும் அந்த கரு ஆறாம் மாதம் வருகின்ற போது லேசாக அந்த வயிறு மேடிட்டு தெரியும் உடனே எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பிப்பார்கள் என்ன மாசமாக இருக்கியா என்ன மாசமாக இருக்கியா என்று எல்லோருடைய கண்களும் படும் ஊறு அலர் பிழைத்துங்கிறார் ஆறு திங்களில் ஊர் அலர் பிழைத்தும் ஏழு திங்களில் தாழ் புவி பிழைத்தும் கரு உருவாகிவிடும் ஆனால் அதன் பாரம் தாங்காது கருப்பை வந்து கிழிந்து அந்த குழந்தை வேகமாக வெளியே வந்து விடுவதும் உண்டு அதைத்தான் இன்றைய மருத்துவ உலகம் பிரி மெச்சூர் பேபி என்று சொன்னார்கள் ஏழாம் மாதம் தாழ் புவி பிழைத்தும் எட்டாம் மாதத்தில் கட்டம் பிழைத்தும் ஒன்பது வரும் வரு தரு துன்பம் பிழைத்தும் எந்திரிக்க முடியாது உட்காந்த எந்திரிக்க முடியாது படுத்தா அசைஞ்சு எந்த பக்கம் படுக்க முடியாது அந்த பக்கம் படுக்க முடியாது நேராக படுக்க முடியாது எவ்வளவு துன்பம் வரும் ஒன்பதாம் மாதம் வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயோடு தான் படும் துக்க சாகர துயரிடை பிழைத்தும் அருமையாக வாணிக்கு அஸ்கர் பத்து மாதங்களிடையே கிடைக்கிறாய் தசமதின்னு ஏன் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாதத்திற்கு மதியை வைத்து கணக்கிடுகின்ற நாட்கள் என்று பார்த்தால் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்குள்ள இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் போன உடனே பௌர்ணமி வந்துடும் அடுத்த பதினைந்து நாள் வந்து அமாவாசை வந்துடும் இருபத்தி ஏழு தான் கணக்கு தச மதி வைத்து கணக்கிடுகின் போது தச மதி என்றால் இரநூத்தி எழுபது நாட்கள் ஒரு கரு தொ தங்குகின்ற காலம் இருநூற்றி எண்பது நாட்கள் மட்டும்தான் தக்க தசமதி தாயோடு தான் படும் அதுதான் பத்தாம் மாதம்னு சொல்லி வச்சாங்க தக்க தசமதி தாயோடு தான் படும் துக்க சாகர துயரிடை பிழைத்தும் தான் இந்த கரு உருவாகி வருகிறது என்பது இந்த மருத்துவ நூல் அறிவை எப்படியெல்லாம் அங்கே வைத்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் மாணிக்க வாசகர் போற்றி திருவகவுலே ஒரு பத்து வரிகளிலே பன்னெண்டு வரிகளிலே அருமையாக கரு உரிய உருவாகி வருகின்ற தன்மையை சொல்கிறார் சங்க இலக்கியத்திலே பார்த்தால் கட்சி பேற்று நன்னாகையார் சொல்கிறார் இது வந்து பெற்றாயோ பிழைத்தாய ஒரு பெண்ணுக்கு கருப்பமுற்று அந்த குழந்தை பெறுவது என்பது ஒரு மறுபிறவி என்பது போல சொல்வார்கள் பெற்றாயோ பிழைத்தாயோ என்று சொல்வார்கள் கடுஞ்சொல் மகளிர் அப்படிங்கிறார் முன்னால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசை செல்லா நடக்கின்ற நடக்க முடியாமல் நடக்கின்ற கடுஞ்சூல் மகளிர் அந்த கடுஞ்சூல் என்பதற்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சில நேரங்களில் பத்து மாதங்களையும் தாண்டி பன்னிரண்டு மாதங்கள் கூட அந்த கரு வயிற்றிலே தங்குமாம் அந்த கரு இருக்குமாம் அதெல்லாம் அதனால் தான் பெரியாழ்வார் பாடுகிறார் பன்னிரு திங்கள் கரு கொண்ட அப்பான்மையினால் என் நிலம் பொங்கை அமுத ஊட்டி எடுத்து யான் என்னுடைய சிங்கத்தை என் நிலம் சிங்கத்தை புலரியே காணில் புல புலருகின்ற பொழுதிலேயே அவனுக்கு காட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டேனே என் இல்லம் சிங்கத்தை காட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டேனே எல்லே பாவமே என்று பெரியாழ்வார் வருந்துகிறார் என்று சொன்னால் பன்னிரண்டு திங்கள் வயிற்றில் கொண்டு அப்பாங்கினால் கண்ணன் வயிற்றில் இருந்தது பன்னிரண்டு மாதம் என்று அருமையாக பெரியாழ்வார் எடுத்துரைக்கிறார் என்று சொன்னால் கடுஞ்சூல் மகளிர் என்று இதைத்தான் சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது எத்தனை விஞ்ஞான செய்திகள் அந்த உயிர்கள் பயிரினங்கள் எல்லாம் உயிர்கள் எல்லாம் வேளம் வேங்கையை பற்றி எல்லாம் அருமையாக விளக்கி இருந்தார்கள் அதுபோல மகன்றில் இன்றைக்கு அந்த பறவைகளை பற்றி எல்லாம் நமக்கு தெரியவதில்லை மகன்றில் பழ புணர்ச்சி போல இன்றைய குறுந்தொகை பாடல் ஒன்றிலே வருகிறது அந்த பூ இடைப்பட்டால் கூட தம்முடைய உயிரை பிரிந்தது போல இந்த மகன்றில் பறவைகள் ஆணும் பெண்ணுமாக செல்கின்ற நீரில் நீண்டு செல்கின்ற போது ஒரு பூ இடைப்பட்டால் கூட தம் உயிர் பிரிந்து விட்டதோ என்று நினைத்து வருந்துமாம் இந்த மகன்றில் புணர்ச்சி போல இருக்க வேண்டும் என்று தா தலைவி விரும்புகிறாள் என்று சொன்னால் அந்த மகன்றில் பறவை இன்று காணவில்லை அன்னம் இல்லை யாழி இல்லை அசுனம்னு ஒரு பறவையை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அந்த பறவையெல்லாம் எங்கே இருக்கின்றன என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் கூட அந்த பறவைகள் பற்றி விலங்கினங்களை பற்றியெல்லாம் நல்ல பல செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் மிகுதியாக இருக்கின்றன நான் ஏதோ ஒரு பாதை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல வேகமாக செல்கின்றேன் தமிழ் இலக்கியத்திலே ஒரு வகையாக எல்லாவற்றையும் மொத்தமாக சொல்லிவிடும் என்று சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தின் காரணமாக அடுத்தபடியாக திருக்குறளுக்கு என்று வருகின்ற நேரத்திலே திருக்குறளில் எத்தனை வகையான இயற்பியல் கருத்துக்கள் உண்டு வேதியியல் கருத்துக்கள் உண்டு கட்டடக்கலைய கருத்துக்கள் உண்டு உளவியல் கருத்துக்கள் உண்டு தாவரவியல் கருத்துக்கள் உண்டு எத்தனை வகையான கருத்துக்கள் பிற அறிவு துறைகளோடு சார்ந்து அமைந்திருக்கின்ற தன்மையை பார்க்கலாம் ஒரு உயிர்நீப்பின் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த ஒரு குரல் உயிர்நீப்பின் மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமானார் உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் மானம் என்ற அதிகாரத்தில் வருகின்ற ஒரு குரல் அந்த கவரி மான் என்று மான் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் இது பற்றி பி எல் சாமி குறிப்பிடுகின்றார் மயிர் நீப்பின் வாழா கவரி மா அன்னார் அப்படின்னு இருக்கணும் 
தவறிமா என்று சொன்னா மான் ரெண்டுமே அந்த காலத்தில் வரும் ஏன்னா ஆண் ஆ ஆக்கணை குறிப்பிடுகின்ற போது ஆண் என்று சொல்வது உண்டு அதுதான் காலப்போக்கிலே ஆ பசு என்றாயிற்று அதே மாதிரி மான் என்றால் ப விலங்கு என்ற அர்த்தம் கவரிமா கவரிமாவுக்கு உடல் முழுவதும் மயிர்கற்றைகளாக இருக்குமா இது இமயமலை சார்லே காணப்படுகின்ற யாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பசு பசு இனத்தை சார்ந்தது அந்த இமயமலை சார்ந்தே அந்த பனிப்புழுவை தாங்க முடியாமல் இந்த மயிர்கற்றைகளை உடையதாக அந்த அந்த விலங்கு இருக்கின்றது அந்த மயிர்கட்டைகளை இழந்து விட்டால் அது உயிர் வாழாதான் அதை தான் அதைத்தான் இங்கு சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஒரு மயிர் இழந்தால் வாழாத கவரிமான் அல்ல என்று பி எல் சாமி அவர்கள் தம்முடைய நூலே குறிப்பிட்டு செல்வது இங்கு நாம் கருதத்தக்கது நினைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று அந்த கவரிமா போன்றவர்கள் தான் மானம் வரின் மானம் போய்விட்டால் உயிர் வாழ விரும்ப மாட்டார்கள் என்ற அந்த உண்மை கருத்தை அருமையாக சொல்லியிருக்கிறார் வள்ளுவர் என்று சொல்கிறார் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய கருத்து சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு பார் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி பொதுவாக அறிவியல் கருத்துக்களை அறிவியல் என்று சொல்கின்ற போது அறிவியல் மனப்பான்மை என்று சொல்கின்ற போது குணம் நாடி முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் முதல்லே ஒருவரிடம் என்ன வகையான குணநலன்கள் இருக்கின்றன அவரிடம் பிறகுதான் குற்றம் என்ன இருக்கிறது இந்த இரண்டையும் தராசில வைத்து பார்க்கிறது சமன் செய்து சீர்த்துக்கும் கோல் என்று சொல்கிற போதே அங்கே இயற்கையில் சொல்லக்கூடிய ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து விடுகிறது ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் என்று இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகின்றோமே அதுதான் சமன் செய்து சீர்த்துக்கும் போல் கலிலியோ காலத்திலே அவர் பைசா நகரத்தில் பொதுவாகவே ஒரு கிலோ பஞ்சு எடை அதிகமாக இருக்குமா இல்லை ஒரு கிலோ இரும்பு எடை அதிகமாக இருக்குமா என்று ரொம்ப அறிவியல் சார்ந்த மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் முதல்ல கேட்கின்ற கேள்வி அதுதான் ஒரு கிலோ பஞ்சு அதிகமான எடையா ஒரு கிலோ இரும்பு அதிகமான எடையா ரெண்டுமே சமம் அருமையாக சொல்லியிருக்கிறது நிறைய பேர் போய் சொல்லியிருப்பாங்க அதை புரு நிரூபிப்பதற்காக கலிலியோ என்ன செய்தாராம் சாய்ந்தன கோபுரம் எங்க இருக்கு ஈஃபில் டவர் பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய சாய்ந்த கோபுரத்தின் மேலேறி நின்று ஒரு பவுண்டு குண்டையும் நூறு பவுண்டு குண்டையும் அங்கிருந்து கீழே ஏறுகிறார் இரண்டும் ஒரே நேரத்திலே கீழே வந்து சேருகிறது இந்த குண்டுகள் எல்லாம் இல்லாமலேயே வள்ளுவர் சொன்னார் பீலி பேய் சாகாடும் அச்சிரும் அப்பண்டும் சால மிகுத்து பெயின் ஐயா மயிர்பீலியே ஆகட்டும் மயிர்பீலி பார்த்துருக்கீங்கள எவ்வளவு லேசா இருக்கும் அதையே அந்த அச்சு முறிகிற அளவிற்கு வண்டியில ஏற்றி விட்டால் என்ன ஆகும் அந்த வண்டியை கவிழ்ந்து விடும் பீலி பேய் சாகாடும் அச்சிரும் அப்பண்டும் சால மிகுத்து பெயின் என்கிற போது அந்த இயற்பியல் அறிவு வந்து விடுகிறது இன்றைக்கு எல்லாரும் குழந்தைகள் எல்லாம் பருமனாக இருக்கிறார்கள் தகவல் பருமன் நோய் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட்லேயே கம்ப்யூட்டர்லேயே நிறைய தகவல் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கம் கம்ப்யூட்டர் பேராசிரியர் இருந்திருக்கிறார் கணினித்துறை பேராசிரியர் தகவல் பருமன் நோய் என்று சொல்கின்ற போது நிறைய டேட்டா சேர்ந்துருச்சுன்னா அது வேலை செய்யாது அதை டெலிட் பண்ணணும் அந்த தகவல்களை எல்லாம் எடுத்தால் தான் அது மறுபடியும் கணினி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் தகவல் படம் மாதிரி இன்றைக்கு ஒபிசிட்டி வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் குழந்தைகளெல்லாம் பீட்ஸா பர்கர் அந்த உணவு முறையே வெடுத்து விட்டார்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் அதனால எல்லாருக்கும் ஒபிசிட்டி அதனால டயட்டாலஜி என்ற உணவியல் முறை வந்து விட்டுருக்குது அதுலேயும் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னால் டயபெட்டாலஜி இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குதுனால டயபெட்டிஸ் உள்ளவர்கள் என்னெல்லாம் சாப்பிட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த உணவு முறையெல்லாம் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றது ஆனால் வள்ளுவர் சொல்கின்ற முறைப்படி சாப்பிட்டால் நிச்சயமாக எந்த டயட்டாலஜியும் தேவையில்லை டயபெட்டாலஜியும் தேவையில்லை உணவியல் முறை என்ன மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் அவ்வளோதான் மருந்துன்னு நீ எடுத்துக்கவே வேண்டியதில்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னானா நன்றாக பசி எடுக்கின்ற போது சாப்பிடுங்கள் மருந்தில்லா மருத்துவத்தில் பாஸ்கர் ஹீலர் பாஸ்கர் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற ஒன்று ஒன்று சர்க்கரையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு நல்லா பசிக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது மட்டும் சாப்பிடுங்க நல்ல நொறுங்க சாப்பிடுங்க அது சார்ந்த மாதிரி சாப்பிட்டா போதும் இழிவாக சாப்பிடுங்க இழிவாக எழுந்த உணவாக எழுந்த உணவுனா கொஞ்சம் உணவுன்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை உணவை இழிவாக நினைத்து கொஞ்சமாக சாப்பிட்டால் ஏற்படுகின்ற இன்பத்தை போல அதிகமாக சாப்பிடுகின்ற போது ஏற்படுகின்ற நோய் அதிகமானது அப்படின்னு ஒரு குரலில் சொல்கிறார் அதனால் ஏ ஏற்ற உணவை சாப்பிடுங்கள் ஏன்னா சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு எங்கேயாவது போய் சாப்பிட்டு வருவாங்க ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு நாள் மனைவி வீட்டில் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா ஹோட்டல் தான் கதி ரெண்டு நாள் ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்தால் மூணா நாள் வயிற்ற பிடிச்சிக்குவார் இடுப்பை பிடிச்சிக்குவார் எல்லாம் நடக்கும் இன்றைக்கு நடக்கின்ற ஒன்று 
அது உடனே மனைவிக்கு கடிதம் எழுதிடுவார் இன்னைக்கு எனக்கு வந்து குட் பாய்ஸன் ஆயிடுச்சு வயிற்றால போயிட்டே இருக்கு நீ உடனடியாக வந்து சேரு அந்த வேலையை முடிக்காம அந்த அம்மா வேகமாக வந்து சேருவாங்க இதுதான் இன்னைக்கு நடக்கின்ற ஒன்று அது மாதிரி இன்றைக்கு ஓ அந்த ஒவ்வாமை இல்லாத உணவை நீ உனக்கு எது ஏற்றதோ அந்த உணவை மட்டும் எடுத்துக்கொள் வரிசையாக மருந்திலே மருந்து என்ற அதிகாரத்திலே சொல்லுகின்ற அந்த பத்து குரட்பாக்களையும் பழகின்ற போது நமக்கு எப்படி உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்பது நன்றாக தெரிந்துவிடும் சரி எப்படி நோயை கண்டிருந்தார்கள் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் சொல்லி வச்சிருக்கிறார் வள்ளுவர் இந்த ஏன் மூணு நாடியை போட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் மருத்துவத்தில் சொன்னாங்க மூன்று வகையான நாடி நம்முடைய உடம்பிலே ஓடுகிறது நாடி சாஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அகத்தியர் நாடியை ஜோதி நாடி ஜோதிடம் நாடி என்ன நூல் என்று சொல்லுவார்கள் நாடி மருத்துவ நூல் அகத்தியர் நாடி மருத்துவம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்கிறது அதில் பார்க்கின்ற போது அந்த நாடியை படித்து பார்த்தே அந்த ஒளியை பார்த்து கண்ணிலே உள்ள ஒளி அந்த ஸ்பரிசம் தொட்டு பார்த்து நாக்கை நீட்ட சொல்லி நாக்கினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்த்து மலஜலம் கழிப்பது என்ற அந்த தன்மைகளை எல்லாம் கேட்டு உனக்கு என்ன நோய் என்று சொல்லி விடுவார்கள் நாடி ஜோதிடத்தில் வாதம் மிகுந்திருக்கிறதா பித்தம் மிகுந்திருக்கிறதா சிலேட்டுவம் மிகுந்திருக்கிறதா அதற்கு ஏற்றபடியிலே மருத்துவம் செய்வார்கள் இன்றைக்கு பொதுவாக ஆங்கில மருத்துவத்தில் என்ன சொல்லி வச்சிருக்கிறார்கள் நோய் நாடி நோய் நாடி என்று சொன்னால் டயக்னசிஸ் என்ன நோய் என்பதை டயக்னசிஸ் செய்து கண்டறிவது நோய் முதல் நாடி அதற்கு காரணம் என்ன காசிஷன் ஆஃப் டிசீஸ் அதை கண்டறிதல் மூன்றாவது ஸ்டெப் என்ன அதற்குள் அது தணிக்கும் வாய் நாடி டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன முறையில் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டும் பயிற்சி மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆராய்வது இப்படியெல்லாம் இன்றைக்கு சொல்லுகின்ற அந்த மருத்துவ அறிவு அறிவு முறை அந்த காலத்திலேயே வள்ளுவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதைத்தான் நாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் மருத்துவ நூல் அறிவு இங்கே வருகிறேன் மறுபடியும் திருவாசகத்திற்கு வருகிறேன் சார்ல்ஸ் டார்வின் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே தான் பதினே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே தான் இந்த டார்வின்ஸ் தியரி தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாம கொள்கையை பற்றி கண்டுபிடித்தார் ஆனால் அர்வின் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே தான் பதினே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே தான் இந்த டார்வின்ஸ் தியரி தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாம கொள்கையை பற்றி கண்டுபிடித்தார் ஆனால் திருவாசகர் தி மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்திலே அந்த காலத்திலே சொல்வார் புல்லாய் பூடாய் புழுவாய் பாம்பாய் வல் அசுரராய் வரிசையாக சொல்வார் பல் விருகமாகி பாம்பாய் பறவையாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லான் என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் என்பார் புல்லாய் கூடாய் கல்லாக இருந்தது பிறகு புல் தோன்றியது அதான் ஓரடி உயிர் புல் மரம் போன்றவை எல்லாம் புல்லாய் கூடாய் வரிசையாக சொல்கின்ற போது பாம்பாக ஒரு தேரி ஆஃப் எவல்யூஷனில் சொல்லக்கூடிய ஒன்று என்னவென்றால் அதாவது நம்ம கண் எதிரே தோன்றுகின்ற ஒரு வளர்ச்சி ஒரு வகை அதே நேரத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் தோன்றுகின்ற உருவாகின்ற வளர்ச்சி இன்னொரு வகையானது கூடுதல் அறம் என்று சொல்வார்கள் கூடுதல் அறம் என்று சொன்னால் உள்ளது சிரத்தல் உள்ளது சிரத்தல் என்று சொல்கின்ற போது தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பரிணாம கொள்கை த சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் எது வலிமை உள்ளதோ அது உயிர் வாழ்கின்றது மாற்றம் என்பது ஒன்று மாறிக்கொண்டே வருவது எப்படி மீனின் நாமையாக இந்த தத்துவத்தை அவதாரத்திலே பத்து அவதாரத்திலே ஏற்றி பார்த்தார் தெரிவிக்க அவர்கள் முதலிலே தோன்றிய அவதாரம் என்ன என்று சொன்னால் மச்சம் மச்ச அவதாரம் அது நீரிலே மட்டும் வாழக்கூடிய ஒன்று இரண்டாவது அவதாரம் என்று வருகின்ற போது ஆமை கூர்மம் ஆமை அவதாரம் அது நீரிலும் இருக்கும் நிலத்திலும் இருக்கும் அடுத்தபடியாக வரக்கூடிய அவதாரம் வராக அவதாரம் பன்றி அவதாரம் அது நிலத்திலே மட்டும் வாழும் அதற்கு பிறகு வருகின்ற அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் விலங்கு மனிதனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அடுத்த அவதாரம் என்று பார்க்கின்ற போது வாமன அவதாரம் டார்ஃப் குள்ளமான மனிதன் மனிதன் அதனால ஒரு முழுமை இல்லை பரசனாவர அவதாரம் அடுத்தபடியாக வருகிறது அதில் பார்க்கின்ற போது கோபம் கொண்ட மனிதன் மனிதனாக உருப்பெற்று விடுகிறான் ஆனால் கோபம் கொண்ட மனிதனாக இருக்கின்றான் அதற்கு பிறகு வருகின்ற ராம அவதாரம் முழுமையான மனிதன் பூர்வ நல்ல அருமையான கடவுள் தன்மை கொண்டவனாக இருக்கின்றான் அவ்வப்பொழுது மட்டுமே என்பது போல காட்டப்படுகின்றது முழுமையான அவதாரம் என்று சொல்கிற போது பலராமனும் கண்ணனுமாக வந்த கண்ணன் கண்ணன் தான் முழுமையான மனிதன் முழுமையான இறைநிலைக்கு உரியவனாக மாறுகின்றான் எளிமையாக மக்களிடையே பழகுகின்றான் இரண்டுமாக இருக்கின்ற கண்ணன் அடுத்து கல்கி அவதாரம் இப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று வருகின்ற நிலையினை தசாவதாரத்திலையும் நாம் பார்க்கலாம் என்று 
திருவிக்கா சொல்லுகின்ற கருத்தை இன்று எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கருத்து தான் காலப்போக்கிலே எப்படியெல்லாம் மாறி ஆறறி உயிர் பாகுபாட்டிலையும் பார்க்க முடிகிறது திருவாசகத்திலையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது அதே போல அதற்கு பிறகு ஒரு வளர்ச்சி இருக்கின்றது மனிதனுக்கு பிறகு வேறு ஒன்றுமே இல்லையா சூப்பர் மேன் அப்படிங்கிறோம் பேட்மேன் என்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோமே அதெல்லாம் சரியா அதெல்லாம் நடிப்புக்கு சரி ஆனால் சில உயிர்கள் நல்ல பக்குவம் அடைந்த உயிர்கள் முனிவராக இருக்கின்றன இறைநிலையை சென்று சேருகின்றன தேவராக இருக்கின்றன ஆனால் எல்லா உயிர்களும் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்து கொண்டே இருக்கும் அதைத்தான் எல்லா பிறப்பும் எண்பத்தி நான்கு முறை மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து கொண்டே ஏழே பிறவிக்கும் அவ அண்டாச்சி சொல்வார் இம்மைக்கும் ஏழை எழு ஏழேழு பிறவிக்கும் உன்னோடு உற்றோமையாவும் உமக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றையில் ஒரு எம்பாவாய் சிற்றன் சிறுகாலை வந்து நான் பாடலில் பார்க்கின்ற போது இருபத்தொன்பதாவது பாடல் எட்டைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் நாற்பத்தொன்பது பிறவி என்று சொல்வார் ஆனால் அதற்கும் மேலாக பிறவிகள் எடுத்துக்கொண்டே செல்கின்றது என்று மாணிக்க வாசகர் குறிப்பிடுகின்றார் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் வல் அசுரராக மனிதனாக இருக்கின்றான் ராவணன் ஆனால் அவனிடம் காமம் என்று சொல்லக்கூடிய அசுர குணம் மிகுதியாக இருப்பதனாலே அவன் அழிந்தான் அதே போல ஆணவம் கொண்ட சூரபதுமனாக இருந்தான் அவனும் அழிந்தான் அவனுடைய ஆணவம் அழிந்த பிறகு அவன் சேவலாக மயிலாக மாறினான் என்பதெல்லாம் கதை சொல்லப்படுகிறது இதுதான் வல்லாசுரராகி தேவராய் மனி பேசல அது வரைக்கும் என்ன செய்கிறது பேயாக இருக்கிறார்கள் கணங்களாக இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் அந்த வளர்ச்சியெல்லாம் சுட்டிக்காட்டி பேசுவார் உங்கள் பேராசிரியர் ஆசா ஞான சம்பந்தன் அவர்கள் மனிதனுக்கு பிறகும் கூட சில பிறவிகள் சில நிலைகள் உண்டு என்பதை அருமையாக அந்த இதில் சுட்டிக்காட்டுகிறார் வல்ல அசுரராக இதை எட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மாணிக்க வாசகர் பேசுகிறார் சொன்னால் அதுதான் மிக சிறப்பான ஒன்று அதே போல திருவாசகத்திலிருந்து வருகின்ற போது வரிசையாக என் அடுத்த அடுத்ததாக பாரதிக்கு வந்து விடுவோம் பாரதி பார்க்கின்ற போது என்னதான் நேரம் கருதி மிக வேகமாக நான் செல்கின்றேன் அந்த இதிலேயே அணு பற்றிய கொள்கை இன்றைக்கு கம்பர் ராமாயணத்தில் வருவோம் கம்பரில் நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கின்ற நேரத்தில் ஹிரண்யாய நமக என்று தான் சொல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறான் ஹிரண்யன் ஆனால் பிரகலாதனோ ஓம் நமோ ந நாராயணா என்று தான் சொல்வேன் என்று அடம் பிடிக்கின்றான் அந்த நேரத்தில் இதே நாராயணன் பற்றியே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாயே உன்னுடைய ஹரி இந்த தூணிலே இருக்கிறானா என்று கேட்கிறான் அந்த நேரத்தில் பிரகலாதன் சொல்கிறான் சாணினும் உளன் ஒரு சான் சாணினும் உணன் அணுவை சதகோடி இட்டு கோணிலும் உளன் தூணிலும் உளன் துரும்பிலும் உளன் இன்னின்ற தூணிலும் உளன் துரும்பிலும் உளன் நீ சொல்ல சொன்ன சொல்லிலும் உளன் ஹரி எங்கே இருக்கிறான் என்று நீ கேட்டாயே அந்த சொல்லிலே கூட அவன் இருக்கிறான் இதை பார்த்துதான் வினோபா பாபே மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்து போனார் எவ்வளவு அருமையாக கம்பர் சிந்தித்திருக்கிறார் நீ சொன்ன சொல்லிலும் உளன் என்று நீ சொல் சொல்லுகிறாயே எவ்வளோ அழ அருமையான ஒரு வாசகம் அருமையான தொடர் என்று வியந்து கம்பராமணித்தி படிக்க தொடங்கினாராம் பல இடங்களிலே சொல்ல தொடங்கினார்களாம் இதையெல்லாம் கேட்டுத்தான் துளசிதாசர் தன்னுடைய ராமாயணம் எழுதுகிற போது கம்பருடைய பல்வேறு கருத்துக்களை எல்லாம் அந்த கம்பராமாயணம் அவருடைய துளசி ராமாயணத்திலே பொருத்தி செல்கின்றார் என்பது போல சொல்கின்ற ஒரு தன்மை உண்டு அந்த அணு பற்றிய செய்தி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த டால்டன் ஹியூக் டால்டன் அவர் என்ன சொன்னால் ஆட்டம் இஸ் இன்டிவிசிபிள் ஆட்டம் அணுவை புழக்க முடியாது என்ற ஒரு கொள்கையை சொல்லி செல்கிறார் ஆனால் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் உண்டை அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம்ங்கிறார் அண்ட பகுதி யூனிவர்ஸ் என்று நாம் இன்றைக்கு சொல்கிறோமே மில்கி வே பால் வெளி என்று சொல்கிறோமே அந்த பால் வெளியிலே கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கின்றனவாம் அதான் எக்ஸ்பேண்டிங் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த அண்ட பகுதி விரிந்து கொண்டே செல்கிறதாம் எப்படி விரிந்து கொண்டே செல்கிறது என்று சொன்னால் ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த உண்டை என்றால் உருண்டையாக உருண்டை உருண்டை உருண்டையாக அந்த அண்டங்கள் பெருகிக் கொண்டே செல்கின்றன ஓ ரவுண்ட் என்று சொன்னால் விரலை ஒரு இடத்துல தொட்டால் அப்படியே சென்று சேர வேண்டும் இல்லையா அது சேர முடியாதாம் ஏனென்றால் அதனுடைய பெருக்கமானது மிக அதிகமாக அளப்பரும் காட்சி அதை சொல்கின்ற போது சொல்கிறார் அளப்பரும் தன்மை வியப்பரும் காட்சி என்கிறார் அழமையான காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று மேலும் 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 பெருகிக் கொண்டே செல்கின்றனவாம் பொதுவாக ஒரு ஒளி சூரிய ஒளி அது பாய்கின்ற அந்த வேகம் வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் மைல் ஒளி வேகம் என்று சொல்கிறார்கள் அது போல இருநூத்தி பத்து வினாடிகள் அந்த 
ஒளி வேகம் பறந்து கொண்டே செல்கிறதாம் யூனிவர்சனுடைய சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் பார்க்கின்ற போது அது அதை தொடவே முடியாதாம் ஒரு இடத்துல ரவுண்டில் தொடங்கி இன்னொரு ரவுண்டை வந்து சேர்ந்து சேர முடியாதாம் அதற்குள் அது விருந்து சென்று இருக்குமாம் அந்த அளவிற்கு அருமையாக அவ்வளோ பெரிய அருமையான காட்சியை கலிலியோ ஐன்ஸ்டீன் போன்ற விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் இந்த மில்கி வேயில் பான காணப்படுகின்ற அந்த அண்ணங்களை எல்லாம் பார்த்துத்தான் இவ்வளவு அருமையாக ஒரு கட்டுக்கோப்பு இதையெல்லாம் செய்கின்றவன் யார் என்று வியந்த அந்த இறைவனுக்கு ஒரு நன்றி சொன்னார்களாம் அதுபோல விருந்து கொண்டே செல்கின்ற அந்த அண்ணங்களை காட்டி வியப்பரும் காட்சி அளப்பரும் தன்மை வியப்பரும் காட்சி ஒன்றுனுக்கு ஒன்று நூற்றி ஒரு கோடிக்கும் மேலாக விருந்தன என்கிறார் விருந்தன என்ற ஒரு சொல்லாட்சியிலேயே அவ்வளோ ஆண்டுகள் பெருகி கொண்டே செல்கின்றன ஆனால் இந்த இறைவன் எவ்வளவு பெரியவன் தெரியுமா இல் நுழை கதுரின் துன்னணு புரைய சிறிய ஆக பெரியோன் இந்த அளப்பரும் காட்சி இருக்கின்றதே அதெல்லாம் சீரியதாக செய்து விடுகிறதாம் அந்த பெரியோனாக இருக்கின்ற இந்த இறைவனின் காட்சி என்று அருமையாக விளக்கி செல்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெயில் வருகின்ற நேரத்தில் ஒரு சின்ன குடிசைக்குள்ள அந்த தென்னங்கீற்று வழியாக அல்லது நம்ம சன்னல் வழியாக கூட பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்கின்ற போது நிறைய துகள்கள் பறந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த துகள்கள் அதான் இல் நுழை கதிரின் துன்னணு பெரிய பெரிய துகள்களும் உண்டு சிறிய துகள்களும் உண்டு துன்னணு அணுவை சத கோடி இட்ட அப்படின்னு கம்பர் சொல்வாரே அது மாதிரி சின்ன சிறு அணுவில் கூட இறைவன் இருக்கின்றான் அணுவை பிளக்க முடியும் புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிட்ரான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நுண் துகள்கள் அதில் அணங்கி இருக்கின்றன என்று இன்றைக்கு சொல்லுகின்ற அந்த விஞ்ஞான கருத்து எட்டாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த மாணிக்க வாசகருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதை போன்றே பலரும் அணுவை துளைத்து அதுக்கு முன்னால் நம்ம கிளவி அவையார் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அணுவை துளைத்து ஏ கடலை புகட்டி குறுகத்தரித்த குரல் சொல்லவில்லையா அணுவை துளைக்க முடியும் என்று கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அறிவியல் அறிவிலே மிகுந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்கள் தமிழ் மக்கள் இத்தகைய தமிழ் இலக்கியங்களை படிக்கிற போதுதான் நமக்கு ஒரு நிலை அந்த எண்ணம் தோன்றும் அதே போல பாரதியாருக்கு வருவோம் அன்றைக்கே சொன்னார் துன்னணு புறைய சிறியாக அந்த அளப்பரும் காட்சி சிறியவாக இருக்கின்றது அந்த இறைவனை நோக்க என்று சொல்கிற போதே அணுவை புழக்க முடியும் என்ற கொள்கையை சொல்லிவிட்டு சென்று விடுகிறார் மாணிக்க வாசகர் என்று பார்க்கின்றோம் அடுத்தபடியாக வருகின்ற போது பாரதி பாரதி நிறைய இலக்கியங்களில் இது போல கருத்துக்கள் உண்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒன்று காசி நகர் புலவர் பேசும் முறைதான் வானொலி கண்டுபிடிக்கப்படலை அந்த காலகட்டத்தில் பாடிய பாடல் இது காசி நகர் புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியிலே கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம் என்ற அந்த கருவி தான் வானொலி இன்றைக்கு வானொலியை தாண்டி தொலைக்காட்சி ஃபோன்லேயே எல்லாவற்றையும் பாணி பார்க்க முடிகின்ற ஒரு நிலை இப்படியெல்லாம் இருந்து கொண்டே செல்கின்ற தன்மையெல்லாம் நாம் இன்றைக்கு பார்க்குறோம் வாட்ச்லேயே தொலைபேசி பார்த்துடலாம் உண்டா இன்றைக்கு அந்த மாதிரியான வாட்ச்கள் எல்லாம் வந்து விட்டன தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறையா அதை நம்ம நடக்கிறோம் இல்லையா அந்த நடக்கின்ற போது எவ்வளோ கலோரி நமக்கு வீணாகுது குறையுது என்பதை பற்றியெல்லாம் அந்த வாட்ச்லேயே கண்டுபிடித்து விடலாம் இப்படிப்பட்ட வாட்ச்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு வந்து விட்டனா எவ்வளவு அந்த விஞ்ஞானம் பெருகி கொண்டே செல்கிறது அதனால் தான் உடுமலை நாராயண கவிராயர் என்று சொல்ல அறிவியல் பல பகுத்தறிவாத கருத்துக்களை எல்லாம் அருமையாக பாடல் மூலமாக சொன்னவர் விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேண்டி மேனாட்டார் விருந்து கிளச்சி காட்ட போறேண்டி கேட்டிருக்கீங்களா அந்த பாட்டு நீங்களாம் கேட்டிருக்கீங்களோ தெரியாது ஆனாலும் கொஞ்சம் நான் பாடுறேன் கேட்டுங்க விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேண்டி மேனாட்டார விருந்து கிளச்சி காட்ட போறேண்டி அஞ்ஞானத்தை அழிக்க போறேண்டி அணுசக்தியால் ஆயுள் விருத்தி பண்ண போறேண்டி மேனாட்டுக்காரன் போல ஆழ கொல்லாமே ஊரை பாழு பண்ணாமே விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேண்டி ஆமா வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க மதுரம் பக்கத்தில் என்ன எஸ் கிருஷ்ணன் பாடுவார் அந்த படத்தில் பக்கத்தில் டி ஏ மதுரம் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அதாவது அதை அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லுவார் மாட்டு வண்டிக்கு சூழ்ச்சத்தை வச்சு மாமியாரை ஓட்டி மாமியாருக்கு ஓட்டி ஓட்டி காட்ட போகிறேன்னு அதில் உன்னையும் ஏற்றுக்கிட்டு எவ்வளோ அருமையாக இயல்பாக ஒரு இது வருது அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல கவிரா இருந்து தடுமாறிட்டே இருக்கிறாராம் மாட்டு வண்டிக்கு சூழ்ச்சத்தை வச்சு அதாவது ஒரு எந்திர மாதிரி அந்த சிவகசிந்தாமணியில் மயிர் பொறி என்ற எந்திரம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அந்த ஏ அந்த மயிர்புரி என்ற எந்திரத்திலே விசையை கருவுற்ற விசையை ஏற்றி விட்டு அவளுக்கு பழக்கி விடுகிறான் ஏனென்றால் அவள் கண்ட கனவின் மூலமாக தன்னுடைய அழிவு நிச்சயம் என்று தெரிந்த சீவக மன்னன் 
சச்சந்த மன்னன் அந்த விசையை அந்த மயிர் பொருளை ஏற்றி அனுப்பி விடுகிறான் அதை இயக்கி கொண்டு ஒரு இடத்துல இறங்குகிறாள் அது சுடுகாடாக இருக்கின்றது அந்த பாடல்கள் எல்லாம் வரும் அந்த காலத்திலேயே மயிர் பொறி இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த மயிர் பொறி போன்ற படத்தின் அந்த தன்னுடைய தேர்த்தட்டிலேயே ராவணன் சீதையை எழுத்துக்கொண்டு அழைத்து கொண்டு சென்றான் என்று சொன்னால் எடுத்துக்கொண்டு இல்லை எழுத்துக்கொண்டு என்று சொன்னால் வேறு பொருளாக ஆகிவிடும் தமிழ் பண்பாடு கருதி அவளை நிலத்தோடு அகழ்ந்து கொண்டு அப்படியே தன்னுடைய தேர்த்தட்டிலே வைத்து கொண்டு பறந்தான் என்பது போல கம்பர் மாற்றி அமைத்திருப்பார் இதெல்லாம் தமிழ் பண்பாடு அது போல இங்கேயும் இந்த பாட்டிலையும் வரும் விஞ்ஞா மாட்டு வண்டியில் சூட்சத்தை வச்சு மாமியாருக்கு ஓட்டி ஓட்டி காட்ட போறேண்டி அதுல அப்புறம் என்ன ஒரு தனி சொல் போடணும் அது சரியா வரல சரியா வரல இந்த கவிராயர் புலம்பிட்டே இருக்கிறார் என்ன வாரிய சொல்லு மாட்டு வண்டிக்கு சூட்சத்தை வச்சு மாமியாருக்கு ஓட்டி ஓட்டி காட்ட போறேண்டி அதுல உன்னை ஏத்துக்கிட்டு போடு சரியா வந்துடும் அப்போ பண்பாடும் சரியாகி விட்டது பாடலும் சரியாகி விட்டது மாமியார மட்டும் ஓட்டிட்டு போக முடியுமா மாட்டு வண்டியில வச்சு ஏத்திக்கிட்டு மனைவியும் உட்கார வச்சுட்டு தான் போகணும் அதுக்காக தான் பண்பாட்டுக்கும் சரி பாடலுக்கும் சரி அந்த பாடல் சரியாக விடுகிறது அதுல உன்னையும் ஏத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆமா இவ்வளவு சொல்றீங்களே வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க அதையும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லி போடுங்க வீட்டுக்கா ஆமா என்ன வேணும் கேட்டுக்க மாவரைக்க நெல்லு குத்த நீர் இறைக்க மிஷினு அல்லும் பகலும் ஆக்கி அரிக்க அதுக்கு ஒரு மிஷினு கொலப்புறத்துல கொலா வைக்கணும் உள்ளூர் மிஷினு கூட வைக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைங்க போகாம அப்படி நினைத்தோன்ன சரி சரி போதும் ஆஹ் அப்புறம் இன்னும் ஒண்ணு மறந்துட்டேன் என்னம்மா ஒரு பட்டனை தட்டி விட்டா ரெண்டு தட்டுல இட்லியும் காப்பியும் பக்கத்துல வந்துடணும் கட்டிலுக்கு மேலே ஃபேனு காத்து சுத்த வேணும் காலம் காட்டும் கரியும் வேணும் ஆட பைத்தியம் பைத்தியம் மேனாட்டு கார பொம்பளைய பாரு அவ காலையில எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சுப்பா காப்பி குடிப்பா கார்ல போவா கண்ணாடி அம்மாட்டுவா கார்ல போவா நீ இப்படி கேக்குறிய அப்படின்னு சொல்லி அவர் சிரிப்பார் அது மாதிரியான ஒரு பாட்டு பாட்டின் மூலமாக விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேன்னு சொல்லிடுற போதே எப்படி எல்லாம் வளர்க்க போகிறேன் அணு சக்தியால மேனாட்டு காரன் போல ஆளை கொல்லாம ஊற பாடு பண்ணாம என்று எடுத்துக்காட்டி நல்ல விஞ்ஞான கருத்துக்களை எடுத்துரைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது போல இலக்கியம் பறந்து போட்ட இலக்கியத்திலே அடுத்து ரவி அவர்கள் பேச வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் கேள்வி கேட்ட வேண்டும் கேள்வி நேரத்திலே உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் வந்தால் அதை தீர்த்து வைப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் இலக்கியங்கள் தோறும் எல்லா இலக்கியங்களிலும் அறிவியல் கருத்துக்கள் செறிந்து காணப்படுகின்றன இதை இது போல பல விஞ்ஞான துறைகளை பற்றிய பல கலைகளை பற்றிய அறிவையெல்லாம் நாம் இலக்கியத்திலே ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கு ஒரு இடம் உண்டு என்ற கருத்தை மட்டும் உங்கள் மண் முன்னால் வைத்து இலக்கியமும் அறிவியலும் பற்றி எனக்கு உரையாற்ற வாய்ப்பு தந்த அம்மா சந்திரா அவர்களுக்கும் உலக தமிழ் சங்க அமைப்பாளர்களுக்கும் சோ நன்றி கூற இருக்கின்ற ஜான்சராணி அவர்களுக்கும் வரவேற்பை கூறிய சோமசுந்தர் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள பெருமக்களுக்கும் அமைதியாக கேட்ட மாணவ செல்வங்களுக்கும் அனைவருக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.